నమస్తే అన్న అందరికీ నమస్కారం ఎవరైతే విదేశాల నుంచి బయలుదేరుతూ ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి మన భారతదేశంలో ఉన్న టీవీ ఛానల్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎన్టీవీ కానీ ఎన్టీవీ మొన్నటి వరకు కరోనా వైరస్ను మోసుకు వస్తున్న కోవైట్ వాళ్ళ స్కూలేనని వేసింది ఆ నుంచి చూసుకుంటే ఈరోజు ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలో చూసుకుంటే వారితో ప్రమాదమే విదేశాల నుంచి ఎవరైతే వస్తున్నారో వారితో ప్రమాదమే ముఖ్యంగా కోవైట్ నుంచి ఎవరైతే వస్తున్నారో వాళ్ళతో ఇంకా ప్రమాదం అని చెప్పి ఆంధ్రజ్యోతి అయితే హెడ్డింగ్ పెట్టింది ఆ నుంచి చూసుకుంటే అన్న మన వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు కూడా అంటున్నారంట ఎవరైతే కోవైట్ నుంచి వస్తున్నారో వారందరితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆదేశాలు అయితే జారీ చేశారనమాట అన్న నాకు ఒకటి తెలియక అడుగుతాను మనం కోవైట్ నుంచి ఏదైతే ఇండియన్ ఎంబసీ అనుమతితో బయలుదేరుతూ ఉన్నాం దిగిన తర్వాత మన ఏపీఎన్ఆర్టిఎస్ ఏదైతే ఉందో అధ్యక్షులు మేడపాటి వెంకట గారు వాళ్ళు చెప్పిన నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ క్వారంటైన్కి అయితే వెళ్తున్నాం మనం ఏం జనాల్లో తిరగడం లేదు ఆ నుంచి వచ్చేసి మనం ఏదైనా డైరెక్ట్ జనాల్లోకి వెళ్తే అదొక వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుందని మన మీద పడవచ్చు కానీ ఇదంతా వీళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఆంధ్రజ్యోతి ఎన్టీవీ వాళ్ళన్న అన్న మీరు బాగా కొవ్వుతో కొట్టుకుంటూ ఉన్నారు మీరైతే ఒకసారి కొవైట్లో మీరు వచ్చి ఉంటే యొక్క పరిస్థితులు మీకు తెలుస్తాయి తిండి లేక రూములు బాడుగులు కట్టుకోలేక ఇంటికి ఇంటికాడ పస్తులు అల్లాడుతూ ఉన్నారు రెండు నెలల నుంచి మూడు నెలల నుంచి జీతాలు లేవు ఆ రూములు బాడుగులు కట్టకపోతే బయటికి తన వేస్తున్నారు మా బాధలు మీకు ఏం తెలుసు అన్న ఒకసారి వచ్చి మీరు ఏమన్నా ఆలోచిస్తున్నారా ఒకసారి మా గురించి ఏదైనా ఒక మంచి కథనం వేశారా ఎవరన్నా చనిపోతేనా ఎవరన్నా ఒక వీడియో నేను ఇక్కడ చిక్కుకుపోతేనా అని చెప్పి ఒక వీడియో చేసినారు కానీ ఏ రోజైనా గల్ఫ్ కార్మికుల గురించి మీరు ఒక వీడియో అయినా చేశారా ఎవరైనా సరే విదేశాల్లో అమెరికా లండన్ వాళ్ళు కానీ ఉంటే కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు మూడు నెలలకో నాలుగో నెలలకో ఒకసారి డబ్బులు అయితే పంపిస్తారు కానీ మన గల్ఫ్ కార్మికులు మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో మేము సంపాదించినప్పుడు ఏదైనా మాకు ఒక వంద దినార్లు జీతం వస్తే అందులో కేవలం ఒక పది దినార్లు మేము ఖర్చులకు పెట్టుకొని మిగతా తొంభై దినార్లు భారతదేశానికి పంపిస్తాం ఇంకా జీతాలు ఎక్కువ వచ్చే వాళ్ళవి కూడా ఉన్నాయన్నా నేను సరాసరి చెప్తూ ఉన్నాను ఈ విధంగా చూసుకుంటే మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మేము సంవత్సరానికి రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు మేము ఈ యొక్క గల్ఫ్ దేశాల నుంచి పంపిస్తూ ఉన్నాం దీని గురించి కూడా మీరు ఆలోచించకుండా గల్ఫ్ నుంచి వస్తున్న వలస కూలీలు కరోనా వైరస్ను మోసుకొస్తున్నారా చైనా నుంచి మన కేరళలో మొదటి కేసు ఎప్పుడు నమోదైందో తెలుసా మీకు కేరళ నుంచి వుహాన్ పట్టణంలో ఎక్కడైతే ఈ యొక్క చైనా వైరస్ పుట్టిందో అక్కడి నుంచి ఒక స్టూడెంట్ మన ఏదైతే మన భారత దేశం ఏదైతే ఉందో సపరేట్ ఒక విమానం వేసి అక్కడ ఉండే స్టూడెంట్స్ని వుహాన్ పట్టణంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కేరళకు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ కేరళలో మొదటి కేసు మన భారతదేశంలో మొదలైంది అప్పుడు ఎందుకు బేలేదన్న ఇట వలస వెళ్ళిన విద్యార్థులు కరోనా వైరస్ను మన భారతదేశానికి మోసుకొచ్చి మొదటి కేసు నమోదైంది అని చెప్పి అంటే మీకు ఎవరైనా ఒక మంత్రి కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎవరైనా సరే నియమ నిబంధనలు పాటించకపోయినా ఏం చేయకపోయినా కానీ మీరు న్యూస్ బేరు ఏదైనా ఎవరు నోరు లేని మా లాంటి వాళ్ళ మీద అయితే పడతారా మరొకసారి చెప్తున్నానన్న మన ఎవరైతే ఎన్టీవీ ఆంధ్రజ్యోతి ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే జర్నలిస్ట్ విలువలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆ విలువలను కాపాడుకుంటారని చెప్పి మీకు మర్యాదగా చెప్తూ వస్తూ ఉన్నాం ఇంకొకసారి కానీ మా గల్ఫ్ కార్మికుల మీద కానీ మీరు నోరు కానీ జారితే మిమ్మల్ని మర్యాదగా పెట్టబోము ఇప్పటికైనా మీరు మాకు బహిరంగ క్షమాపణలు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మేము అనుభవిస్తున్న కష్టాలు మీకు తెలియదు తెలిస్తే మీరు అలా మాట్లాడరని నేను మరొకసారి నమ్ముతూ ఉన్నా ఒకసారి మా యొక్క కష్టాలు వచ్చి మీరు చూడండి సరైన తినే తినడానికి తిండి లేక జలుబు జ్వరం వచ్చినా కానీ మాలో మేమే పెట్టుకొని బయటికి వెళ్తే తీసుకుపోయి క్వారంటైన్లో వేస్తూ ఉన్నారు ఎవరికి చెప్పుకోవాలి మా బాధ మీరు ఏమన్నా ఒక రోజున మా బాధలు ఇక్కడ గల్ఫ్ కార్మికులు ఇలా కష్టపడుతున్నారని ఏదైనా ఒక రోజున వేసినారా కోవిడ్లో ఇట్లా గల్ఫ్ కార్మికులు కష్టపడుతున్నారని మేమేదో ఇక్కడ బతకలేక పొట్ట చేత పట్టుకుని ఇంత దూరం వచ్చి సముద్రాలు దాటి ఆ నుంచి వచ్చేసి ఏదో మా బతుకు మేము బతుకుతా అంటే ఇక్కడ పరిస్థితులు బాగలేక తినడానికి తిండి లేక ఏదో సరైన ఆరోగ్య కారణాలు తిత్తే బాగలేక ఏదో మేము భారతదేశానికి వస్తూ ఉంటే దాని మీద కూడా మీరు ఇది ఒక ప్రచారం చేయడం ఎంత మంచిది కాదన్నా మీరు చేసే ప్రచారం వల్ల ఎంత నష్టం జరుగుతుందో తెలుసా కోవైట్ నుంచి ఎవడన్నా వస్తూ ఉంటే వాడిని ఇంట్లోకి రానియడం లేదన్నా ఇంట్లోకి రానియడం లేదు వాడికి ఇంటికి మొన్న నేను వేరే చోటుకి పోయినా ఏదో వేరే ఇంటి బాడుగా మాట్లాడదామని చెప్పేసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు మీరంటే అమ్మ నేను కోవైట్ నుంచి వచ్చినానని చెప్తే ఇల్లు ఏమని చెప్తున్నారు ఎందుకు మీరు చేసే అసత్య ప్రచారాల వల్లే కదా నేను వచ్చి కూడా సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది అని చెప్పినా కానీ వాళ్ళు ఇల్లు ఇరామంటారు అంటే అర్థం ఏమి మీరు చేస్తున్న ఏదైతే ఈ యొక్క విష వ్యాప్తిని ఏదైతే మీరు చేస్త
అందరిలో అయితే ఆ శానిటైజర్ స్ప్రేలు ఉంటాయి కదా అవన్నీ ఆయన వెళుతున్న దారిలో కొడుతున్నారంట ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో కరోనా నుంచి కోలుకున్నాడు కానీ ఆయన పక్క వివక్ష ఆయన అంటున్నాడు ఈరోజు ఏమైపోయినా ఈ ప్రేమానురాగాలు నా ఫ్రెండ్స్ నా దగ్గరికి రావడంలే నా బంధువులు నా దగ్గరికి రావడంలే ఏమైపోతుంది నేను ఎక్కడికైనా ఈ యొక్క పరిస్థితులు తగ్గేంత వరకు నేను దూరంగా పోయి బతుకుతాను ఈ యొక్క నా బతుకు నాకు వద్దని చెప్తే మన కలెక్టర్ కడప కలెక్టర్ హరికిరణ్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ పట్ల ఎవరైనా వివక్ష చూపిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పుకోవడం జరిగింది వీళ్ళు భవిష్యత్తు ప్రాణదాతలు ఎవరైతే కరోనా వైరస్ నుంచి కోలుకొని వచ్చినారో వాళ్ళు భవిష్యత్తు ప్రాణదాతలు వాళ్ళలో రక్తంలో ఉండే సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్లాస్మా అవన్నీ తీసి మనం భద్రపరిస్తే భవిష్యత్తులో ఎవరికైనా కరోనా వైరస్ వస్తే ఆ సెల్స్ అతనికి ఎక్కిస్తే ఈ యొక్క కరోనా వైరస్తో పోరాడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి ఆయన మన కలెక్టర్ గారు చెప్పారు ఎవరైతే భవిష్యత్తు ప్రాణదాతలు ఉన్నారో వాళ్ళని అవమానం చేసి ఏదైనా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడేలాగా మీరు ప్రవర్తించద్దండి కరోనా వైరస్ ఒకసారి వచ్చి తగ్గిపోతే అతని ఒంటిలోకి మళ్ళీ కరోనా వైరస్ రాదని చెప్పి మన కలెక్టర్ గారు అయితే చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఇటువంటి విష ప్రచారాలు మీరు మానుకోండి దయచేసి ఇదే మీకు చివరి అవకాశంగా చెప్తున్నాను ఇంకొకసారి కానీ యొక్క గల్ఫ్ కార్మికుల మీద విదేశాల నుంచి ఎవరైతే వస్తున్నారో అమెరికా నుంచి వాళ్ళ మీద కానీ ఇటువంటి దుష్ప్రచారాలు చేస్తే ముందు చైనా వాళ్ళతో మీరు ఏదైనా మాట్లాడుకోవాలంటే చేయండి ఏమంటే ఆడ నుంచి వైరస్ పుట్టింది ఆ నుంచి వచ్చేసి చాలా మంది విదేశాల నుంచి రావడం జరిగింది అలాగే మేము వస్తున్నాం మేము వస్తూనే అందరి మాదిరిగా మేమేమో జనాల్లో కలసడం లేదు కదా ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలు మన ఇండియన్ ఎంబసీ ఇక్కడ ఏదైతే థర్మల్ స్క్రీనింగ్ అన్ని చేస్తూ ఉంది దిగుతానే మమ్మల్ని ప్రత్యేక బస్సులో తీసుకుపోయి ఒక క్వారంటైన్ సెంటర్లో పెడితే అక్కడ వచ్చింది అక్కడ వచ్చింది అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ అయితే హాస్పిటల్ తీసిపోయినారు దానివల్ల ప్రజలకు ఏం నష్టం వచ్చింది చెప్పండి మేమేమైనా ప్రజల్లో డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి దిగి మేము మా ఇంటికి వెళ్ళి చుట్టుపక్కల అందరు మూతులు నాకుతూ ఉంటే అది మా తప్పు ఏమంటే కరోనా వైరస్ వస్తే మా వల్ల మేము నష్టపోతే పర్వాలేదు మా వల్ల ఇంకొకరు కూడా నష్టపోతే అప్పుడు నువ్వు మమ్మల్ని తిట్టు కరోనా వైరస్ ఈడు కోవిడ్ నుంచి మోసుకొచ్చి అందరికీ ఈడ వ్యాప్తి చెందిస్తున్నాడు అని చెప్తే అప్పుడు మేము ఒప్పుకుంటాం కాబట్టి ఇదే మీకు ఏవైతే న్యూస్ పేపర్లు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ చెప్పడం అంతవరకు పోకూడదని మీరు తెచ్చుకోండి అన్న అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలని కోరుకుంటే వ్యక్తిని నేను కాబట్టి ఇటువంటి విష వార్తలు మీరు దయచేసి స్ప్రెడ్ చేయొద్దండి అని కోరుకుంటూ అందరూ బాగుండాలి అన్న కోవిడ్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా మీరు భారతదేశానికి వచ్చేటప్పుడు సరైన జాగ్రత్తలు వహించండి అన్న ఎందుకంటే ఇటువంటి నోర్లు ఎప్పుడు వాగుతూనే ఉండాయి ఇటువంటి ఏం పట్టించుకోవద్దండి మనం మానసిక ధైర్యంగా ఉన్నాం మనం ముందుకు వెళదాం ఏమంటే మనల్ని నమ్ముకొని మన కుటుంబాలు ఉన్నాయి కాబట్టి కోవిడ్లో గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఆ నుంచి వచ్చేసి మాస్కులు ధరిస్తూ మీరైతే జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాను మన వల్ల మన కుటుంబాలు నష్టపోకూడదన్న మనం నష్టపోతే మన కుటుంబానికి ఎవరు ఉన్నారని ఒక క్షణం ఆలోచించండి అప్పుడైనా ఈ యొక్క మీ యొక్క ప్రయత్నాలు ఏదైతే సామాజిక దూరం అనేది నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ జై హింద్